सो अभी तक हमने देखा कि वो यूल काफ़ी ज़्यादा हैरान है क्योंकि नायुन ठीक उसकी ओल्ड लव ना ही जैसी दिखती है जिसका वो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था इसलिए जुइना को साइड कर डायरेक्ट नायुन को हक कर लेता है ये कहते हुए कि फाइनली ना ही तुमने मुझे ढूंढ ही लिया जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम वापस ज़रूर आओगी लेकिन नायुन तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है एंड जुइना भी शौक थी कि आखिर ये कर क्या रहा है मगर फिर तभी उसे समझ आया कि ये मिस नायुन को अपनी ओल्ड लव समझ रहा है वो यून ने टाइटली हक किया हुआ था यानी यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था इसलिए नायुन भी उसे दिलासा देने लगी तो तब वूयुल ने बताया कि मैं तुम्हें हर दिन मिस किया करता था यानी तुम्हारे आने से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी सांस वापस आ गई हो और फिर जब जैसे नायुन को फिर से हक करने ही वाला था लेकिन इस बार ही वो उसे रोक देती है ये पूछते हुए कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम जैसे हैंडसम मैन को भूल जाऊँ तो तब ये बात सुन वूयुल काफ़ी बुरी तरह शौक हुआ इसलिए बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो यानी क्या तुम मुझे भूल चुकी हो मगर तभी जुइना उससे चुप होने का कहती है लेकिन वो यूल चुप हो ही नहीं रहा था बल्कि बस ये कहता जा रहा था कि ना ही ये मैं हूँ तुम मुझे भूल कैसे सकती हो मैंने तुम्हारे आने का वेट इतने सालों से किया है तो तभी इस बात पर नायून ने क्लियर किया कि पहली बात मैं ना ही नहीं बल्कि नायून हूँ और तुम किन ईयर्स की बात कर रहे हो तो तब जुइना ने सिचुएशन संभाली सॉरी बोलते हुए कि एक्चुअली ये अभी एब्रॉड से आए हैं इसलिए यहाँ के लोगों को पहचानने में मिस अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं प्लीज़ आप इनकी बातों को माइंड मत करना क्योंकि ये काफ़ी मजाकिया भी हैं देन वो यूल से भी शांत होने के लिए कहती है बट वो यूल तो बस इसी सदमे में था कि ना ही को मैं याद कैसे नहीं हूँ ना ही उन बताती है कि वैसे तो मैं मेंशन देखने आई थी बट अब लगता है कि आज बात करना ठीक नहीं होगा आप प्लीज़ अपने दोस्त को संभालिए एंड देन वहाँ से जाने लगी बट वो यूल ने फिर से ना ही उनका हाथ पकड़ लिया जिसे वो घूरती है दूसरी तरफ से जुइना भी वो यूल का हाथ पकड़ लेती है एंड उसे कोई भी काम बिगाड़ने से मना करती है तो तब तो वो यूल ने नायुन से माफ़ी मांगी अपने बैड बिहेवियर के लिए एंड ये भी कि शायद मुझे मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए मैं लाइन क्रॉस करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ तो तब यून कहती है इट्स ओके मैं समझ सकती हूँ आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए और फिर वहाँ से चली गई वेल अब नेक्स्ट सीन में जुइना अपने रूम में है एंड याद कर रही थी कि वो यूल ना यून को देखकर कितना ज़्यादा खुश और सरप्राइज़ हो गया था क्योंकि उसने इतने सालों से जो उसका इंतज़ार किया है लेकिन अफसोस नायुन वो यूल को पहचान ही नहीं पा रही है इसलिए यहाँ जुइना को वो यूल के लिए बुरा फील होने लगा और वहीं दूसरी तरफ वो यूल भी आज के सभी मोमेंट सोच सोच कर उदास हो रहा था कि तभी उसके पास जुइना आई जिसे वो बताता है कि मैं खुश हूँ कि नाही ने अपना प्रॉमिस पूरा किया यानी उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे ढूंढते हुए आएगी और देखो उसने मुझे ढूंढ भी लिया लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वो मुझे पहचान नहीं पा रही है और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं अपना वाला प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया हूँ इंसान बनने का तो तब जो इन्हा वो यूल को सॉरी कहने लगी क्योंकि वो उसकी वजह से तो फुल इंसान बनते बनते रह गया लेकिन वो यूल हंस के कहता है कोई बात नहीं जो होना था हो चुका है जो इन्हा पूछती है कि क्या तुम कन्फर्म हो कि ये लड़की ना ही, ही है जिस पर वो बोलता है कि हाँ यानी ये मेरी ना ही, ही है तो तब जो इन्हा समझाती है कि देखो किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं होता इसलिए तुम्हें ना ही को थोड़ा टाइम देना चाहिए सब याद करने के लिए तो ये सुन वो यूल चुप हो जाता है और वही नायुन भी बार बार इस बारे में सोच रही है कि आज मुझे जो इन्हा के दोस्त ने कैसे हक किया जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है बट कहीं ना कहीं नायुन को अच्छा फील हुआ है वो यूल से फर्स्ट टाइम मिलकर और उसके हक करने से भी इसलिए वो मुस्कुराती है दूसरी तरफ हमें मिस्टर को को भी दिखाया गया जो कि बोल रहे थे कि भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन जिन्हें मिलना होता है वो मिलकर ही रहते हैं वेल अब सुबह हुई जहाँ हम लीसंग को देखते हैं जिसने गोल्ड ढूंढने की स्टार्टिंग कर दी है यानी वो बोलता है कि देखो गोल्ड के बारे में या तो हम दोनों को पता था या फिर सिर्फ बटलर जू को इसलिए पक्का उन्हीं ने गोल्ड चुराया होगा क्योंकि हम दोनों ने तो ऐसा करा है नहीं तो तब डोंग कहता है लेकिन उन्हें तो मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं इसलिए आगे की बात का पता कैसे चलेगा कि तभी वो यूल भी वहाँ आ गया जो कि बताता है कि बटलर जू ऐसे इंसान नहीं थे जो मेरा खजाना चुराते इसलिए तुम उन पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो वैसे मरे हुए लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए 
मैंने उन्हें सिर्फ घर की देख रेख करने की ड्यूटी दी थी जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरी की यानी किसी के भी हाथ मेरा घर नहीं लगने दिया बट ली संग मान नहीं रहा था तो तब वो युल बताता है कि मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है दोनों कहते हैं कि हाँ करो तो अब जैसे वो युल ने बताया कि मेरी ओल्ड लव ना ही मैंशन आई थी तो ये सुन वो दोनों काफ़ी बुरी तरह शौक हुए और फिर अब हमें इन तीनों को बैठ बात करते हुए दिखाया गया जहाँ जब ली संग और डोंग को भी पता चला कि ना ही को वो युल याद ही नहीं है जबकि वो युल इतने सालों से कितनी बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था इसलिए वो दोनों भी वो युल के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगे वो युल उदासी के साथ ही वापस घर आता है जिससे जुइना पूछती है कि तुम पूरे दिन कहाँ थे पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी तो इस पर वो बताता है कि मैं बस थोड़ी बाहर की हवा खाने गया था और फिर जुइना को बाय कर अपने बेसमेंट चला गया तो तब जुइना को और भी ज़्यादा बुरा फील होने लगा यानी उससे वो की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी इसलिए वो वो के लिए ऑक्स ब्लड बाय करने आई ताकि वो को खुश कर सके जहाँ मीट लेडी ने बातों बातों में बताया कि जो ऑनर मैंशन में पहले रहते थे उन्होंने एरिया का रीडेवलपमेंट कराने से इनकार कर दिया था यानी वो ना ही मेंशन को बेचना चाह रहे थे और ना ही उसे न्यू कराना चाह रहे थे तो तब जुइना पूछती है कि क्या आपको पता है कि वो ओनर कौन थे क्या आपने उन्हें देखा था तो तब वो कहती है कि हाँ देखा तो है लेकिन बहुत साल हो चुके हैं इसलिए मुझे फेस सही से याद नहीं तो तब जुइना चुप हो गई क्योंकि आई थिंक वो जुइना के फादर ही हो सकते हैं जो पहले इस मेंशन में रहते होंगे और फिर जब जुइना बातों बातों में बताती है कि वो गेस्ट हाउस बना रही है तो ये सुन वो लेडी हैरान हुई इसलिए डायरेक्ट दूसरे शॉप ऑनर के पास आकर उसे भी ये बात बता देती है की क्या तुम्हें पता है वो दोनों कपल मेंशन में गेस्ट हाउस बना रहे हैं तो तब वो आदमी कहता है पता नहीं उसमें कोई गेस्ट आएगा भी के नहीं क्योंकि वो मेंशन भूतों के नाम से बदनाम जो है वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुइना ने वो युल को सरप्राइज दिया ऑक्स ब्लड दिखाकर लेकिन वो इतना ज़्यादा उदास है कि उसे इस सरप्राइज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा वरना पहले ऑक्स ब्लड देखते ही वो युल के टीत बाहर आ जाते थे जुइना वोयुल को नायून के बारे में सब बताती है कि एक्चुअली नायून ही हमारी इन्वेस्टर है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी की सीईओ है जिसे मैं डिनर पर इनवाइट करने का सोच रही हूँ ताकि वो अच्छे से मेंशन को देख ले वोयुल कहता है ठीक है तुम उसे बुला लेना लेकिन मैं सामने नहीं आऊँगा क्योंकि अगर वो अपनी इस लाइफ में खुश है मुझे भूल कर तो मैं उसे पास्ट का सब याद दिलाकर कंफ्यूज या फिर परेशान नहीं करना चाहता वैसे लास्ट टाइम मैंने जैसे उसे हक किया है वो मुझे पागल समझ रही होगी बट जुइना समझाती है कि तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए यानी तुम्हें इस बारी उसे एज ए नायून एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे अपने साथ फॉल इन लव करना चाहिए क्योंकि जैसा कि तुमने बताया वो तुमसे लव करती थी इसलिए इस बारे भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगी क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो कभी एक दूसरे को भुला नहीं पाते तो तब वो यूल को जुइना की बातें सुनकर एक उम्मीद सी नजर आई कि क्या सच में मैं फिर से ना ही को अपना बना सकता हूँ तो तब जुइना कहती है कि हाँ एंड इस सब में मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी तो ये सुन वो और भी ज्यादा खुश हुआ एंड जब छत पे खड़े होकर इन सभी बातों को सोचते हुए मोन को देख रहा था तो तब वहाँ मिस्टर को आए जिन्हें ऑलरेडी सारी सिचुएशन पता थी कि ना ही वापिस आ चुकी है लेकिन वो वो यूल को समझाते हैं कि तुम्हारे लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फुल ह्यूमन बनना है क्योंकि हाफ एम्पायर और हाफ ह्यूमन बन के रहना सेफ नहीं यानी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए जल्द से जल्द उस लड़की के फॉल इन लव होते ही उसका खून पी लो तभी तुम लव एक्सपीरियंस कर पाओगे एंड हार्ट बीट फील कर पाओगे जिस बात के लिए वो युल मान गया नेक्स्ट डे जुइना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन से ब्रांड का सामान बाय करूँ कहाँ से बाय करूँ इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होने लगी तो तब दूर से वो युल भी जो इन्हा को परेशान होते हुए देख रहा था इसलिए उसने डायरेक्ट डोशिक को कॉल की ये पूछते हुए कि तुम तो कह रहे थे कि तुम जुइना को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसका ख्याल रखना चाहते हो लेकिन अब सारा बर्डन जुइना के ऊपर डाल रखा है पता भी है वो सुबह से कितनी परेशान है तो तब डोशिक कहता है कि ठीक है मैं जुइना से बात कर लूँगा लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो जिस पर वो बोलता है इसलिए क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं देख सकता और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी वेल अब नेक्स्ट सीन में डोशिक जुइना के साथ घर का सभी सामान और फर्नीचर बाय करने आया हुआ है जिसके साथ जुइना काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी क्योंकि ऑब्वियसली उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी डोशिक से मदद मांगने की लेकिन अब वो डोशिक से मदद लेकर काफी ज्यादा खुश है एंड उससे इम्प्रेस भी 
क्योंकि डोशी को हर चीज का इतना अच्छे से एक्सपीरियंस जो है फिर जब ये दोनों ब्लैंकेट बाय करने आए तो तो वहाँ की लेडी ने इन्हें मैरिड कपल समझ लिया जिस वजह से जुइना तो मना कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं लेकिन डोशिक हंस रहा होता है तो तब जुइना भी शर्माने लगी और फिर अब लास्ट में ये दोनों साथ में लंच करते हैं एंड अपने पुराने दिन याद कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ घर में लीसंग एंड डोंग ये दोनों आए जो कि घर देख इमोशनल हो गए क्योंकि ये पहले इन सभी का हुआ करता था जिससे इनकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं इसलिए लीसंग तो आते ही अपने फेवरेट सोफे पर रेस्ट करने लगा लेकिन डोंग इतना ज़्यादा इमोशनल हो चुका था कि रोना ही शुरू कर देता है बाय द वे लीसंग यहाँ गोल्ड चोर के खिलाफ सबूत ढूंढने आया है इसलिए उसने बेसमेंट में आकर छानबीन शुरू कर दी यानी उसने कोना कोना देख डाला लेकिन कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा क्या तभी फाइनली उसे एक बाल दिखता है जिसे देख वो जोर से चिल्लाया कि कोई भी हिलेगा नहीं तो ये सुन वूयुल एंड डोंग दोनों हैरान हुए लीसंग पहले उस बाल को स्मेल करता है पहचान के लिए और फिर उसे टेस्ट भी करने लगा काफ़ी अजीब और गरीब तरीके से तो तब उसकी ये हरकतें देख डोंग और वोयुल अजीब अजीब मुंह बना रहे थे लेकिन डिटेक्टिव लीसंग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए उस बाल को नेक पे लगाकर फील करने लगा एंड देन उसने फिर से उसे टेस्ट किया तो तब जाके उसे समझ आया कि अरे ये तो बिल्ली का बाल है तो ये सुन डोंग और वोयुल दोनों शौक हुए क्योंकि बिल्ली तो इन लोगों के कांटेक्ट में सिर्फ एक ही है यानी मिस्टर को इसलिए लीसन कहता है कि तुम्हें कॉफी में सुलाने का आइडिया भी सिर्फ मिस्टर को का था और हमारे अलावा सिर्फ उन्हें ही पता था कि तुम सौ साल के लिए सो गए हो इसलिए मेरी सर्च और तजुर्बा यही कहता है कि वो बिल्ली ही गोल्ड चोर है तो तब लीसंग को अपने प्रोफेशनल वे में केस सॉल्व करता देख डोंग और वोयुल उसकी तारीफ करने लगे और वहीं मिस्टर को छीक रहे थे ये बोलते हुए कि अबे कौन मेरी बुराई कर रहा है वोयुल पहले तो यकीन ले आया कि हाँ मिस्टर को ही होंगे मगर फिर बोलता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता यानी मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे उन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया है क्या पता ये किसी और बिल्ली का बाल हो तो तब लीसंग बैठ के कहने लगा कि नहीं ये काम उसी बिल्ली यानी मिस्टर को का ही है जिस बात को मैं प्रूफ करके ही रहूँगा एंड सोना भी वापस लेकर ही रहूँगा और बस फिर इसी के साथ पार्ट इलेवन यहीं पर एंड हो जाता है